On dit souvent qu'on est le mélange des cinq personnes qui nous entourent. Personnellement, j'aime à penser qu'on est aussi le mélange des lieux qui nous ont vu changer. On a tous en nous des lieux qui nous parlent, vous savez, des lieux qui nous rappellent, et qui, par le fruit du hasard, ont changé nos vies et continuent de nous émerveiller. Pour moi, un de ces lieux a pris la forme d'un petit village de pêcheurs au sable noir et au fond marin coloré. Alors aujourd'hui, je vous amène là où tout a commencé, et là où je retourne religieusement après chaque grande étape. D'ailleurs, ces images ont été faites en 2019, et j'y découvrais encore de nouveaux sites de plongée. Car non seulement le littoral dont je vais vous parler est précieux, mais il est aussi adapté à tous les niveaux, allant du snorkeling à la plongée la plus technique. Et comme je l'ai redécouvert en visionnant ces images, mon lien avec cette région ne date pas d'hier. Et mon humour non plus d'ailleurs euh, ne date pas d'hier. <coughs> Bonjour et bienvenue sur Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Alors aujourd'hui justement c'est une vidéo très particulière parce que je vais vous amener à travers le temps pour vous partager quelques histoires de plongeurs et vous montrer là où tout a commencé pour moi. Hmm. Mais avant de vous en dire plus, je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, de vous abonner. Je sais que ben, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup, mais c'est vraiment très important, surtout pour une petite chaîne comme la mienne, parce que si je veux passer plus de temps sur mes documentaires et avoir des partenariats avec des marques ou des fondations de recherche scientifique, il me faut un maximum d'abonnés. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Oh, et pour toutes les informations techniques et pratiques, ça sera regroupé dans deux semaines dans une vidéo Argonaut Pro, qui est un format destiné aux professionnels ou aux plongeurs en devenir. Et avant de finir cette introduction, je voudrais vous montrer une dernière chose. À la fin de la vidéo, je vais vous parler d'un livre. Celui-là, là. là. J'ai un exemplaire à vous faire gagner, donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça je vous explique un peu les bails. Hein. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Alors maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire d'amour avec Ahmed. Attends, ça sonne bizarre, hein euh... Laissez-moi vous expliquer. Bienvenue en Indonésie, plus précisément à Bali, et encore plus précisément au nord-est de Bali, dans un groupe de villages que l'on nomme Ahmed. Bien à l'écart du sud très touristique, le nord de Bali a su garder un peu de son calme. Enfin, un peu, hein. Faut pas rêver non plus, hein. C'est sûrement un de mes endroits favoris, et avant même d'arriver dans la zone de Ahmed, vous êtes accueilli par un paysage à couper le souffle. La zone d'Ahmed est donc un groupe de villages qui compte 13 baies et s'étend sur environ 30 km. On considère aussi que l'épave du Liberty à Tulamben fait partie du secteur. L'industrie de la plongée y a commencé en 1995, mais à partir de 2013, la plongée s'est beaucoup développée pour compter aujourd'hui une centaine d'écoles dans le secteur. D'ailleurs, dans ma vidéo Argonaut Pro, j'interview un ami ayant un centre de plongée là-bas. Il m'explique aussi que tous ces centres sont finalement une bonne chose, car cela a poussé le gouvernement indonésien à financer des programmes de conservation marine. Si, il y a énormément de projets hein, qui, qui sont développés là-dessus. Ouais. Les, les, les projets ici, la plupart du temps déjà, c'est des compagnies qui subventionnent ou le gouvernement. Euh, là, par exemple, mon pote, il voulait faire la conservation de coraux, il avait euh, obtenu une prime de 150 000 euros. Et ça, c'est une commission internationale pour sauver les récifs, tu vois. Et l'Indonésie investit énormément. Là, le mois dernier, ils avaient cinq projets. Ah, c'est en plein boom et il y a un truc de fou là qui est en train de se passer. Et justement, mon pote, euh, qui a remonté sa nouvelle NGO, m'en parlait. Il me disait, c'est impressionnant le, le nombre d'aides qui bénéficient et qui arrivent à... Ils arrivent vraiment à faire des projets, des projets monstres. Ça va vraiment évoluer du bon côté. Donc c'est plutôt pas mal, mais on s'égare. Si ces images remontent à 2019, mon histoire commence en réalité bien plus tôt. Et pour voir ça, on va remonter à l'époque de ma première expatriation, où tout Bali était à découvrir. Ouais voilà, une bonne tête de touriste.
<coughs> Hop là, je crois que je suis monté un peu trop loin. Mais là, pour te dire rapidement, on est en 2013, et je n'étais même pas plongeur. Mais juste pour t'expliquer, à cette époque, nous étions un groupe d'amis, et nous partions chaque week-end dans différents lieux de Bali. Ça c'est mon pote Louis, et ça c'est mon pote Abou. Ok. Mais bref, avançons un peu pour s'intéresser aux poissons. Nous voilà donc en juillet 2014, moment clé de ma première expatriation en Indonésie. Regardez-moi ce fier et noble plongeur au port altier. Hmm Je retourne à Ahmed avec Veti, ma partenaire de l'époque et surtout mon premier grand amour. Bali et toutes ses expériences n'auraient sûrement pas eu la même saveur sans elle. Et pour ça, Veti, je ne te remercierai jamais assez. Notre but est de passer notre premier niveau de plongée appelé Open Water et profiter un maximum du temps qu'il nous reste ensemble. Nous sommes avec Harold, l'instructeur de plongée qui deviendra par la suite mon mentor et mon ami. Les eaux de Ahmed sont parfaites pour passer un open water, car les baies peu profondes sont généralement très calmes. On peut facilement y faire des exercices dans le sable, puis ensuite profiter des poissons. Dans la foulée de mon open water, j'ai aussi passé mon advance, qui est le niveau 2 pour gagner un maximum d'expérience. Car avec Vetti, nous allons ensuite partir au Komodo pour plonger avec des requins et rêver encore un peu. Alors si je m'entraîne autant, c'est parce que le parc national de Komodo est célèbre pour ses courants. Avec une topographie à base de pinacles et des plongées dérivantes, la marge d'erreur est très faible. Heureusement, Harold me formera bien et la diversité des sites de plongée que l'on rencontre à Ahmed va me permettre de faire une petite expérience dans les courants qui me sera fort utile lors de ce séjour. Bah oui, hein, je me suis entraîné. Parce que euh, si tu veux impressionner ta petite copine, euh, il faut avoir les compétences pour. Hein. Enfin, quand je dis compétences, euh, je crois que quand je suis allé à la Flores, j'avais 30 plongées à tout péter. Hmm. Donc, avant d'achever ma première expatriation en Indonésie, j'étais allé à Ahmed pour apprendre à plonger. Plus précisément, mes premiers coups de palme ont été à Jemelouk, un site très simple et très sympa. C'était en quelque sorte mon premier cycle de vie d'adulte. Je quittais Bali et l'Indonésie de mon propre chef pour de nouvelles aventures. Et entre nous, je goûtais aussi, pour la première fois, le goût amer des au revoir. A l'époque, pour moi, c'était très pertinent. Je savais pas que ça allait se finir dans une clinique dégueulasse euh, en Bolivie. Me voilà, je te mène ma gloire. Bref, vous vous en doutez, à ce moment-là, j'avais déjà un attachement certain pour Ahmed. Mais en réalité, ce n'était que le début de mon histoire avec ce petit village de pêcheurs. Alors après cette année 2014, on repart pour de nouvelles aventures. Mais ce coup-ci, en cavalier solitaire. Et nous voilà en mai 2017. En deux ans, j'ai voyagé autour du monde. Et surtout, je suis devenu instructeur de plongée. Après être revenu d'Argentine, j'ai voulu commencer une nouvelle vie. Et je me suis lancé à corps perdu dans le monde de la plongée avec Harold comme mentor. J'ai réussi à travailler pendant plusieurs mois à Nusalem Mangan pour le centre de plongée Blue Corner Diver. Comme en 2014, je reviens à Ahmed avant de quitter l'Indonésie et achever cette seconde et nouvelle expatriation. Heureusement pour moi, cette fois, je suis accompagné d'une sirène, nommée Amy rencontrée à bord d'un bateau faisant la navette entre les îles. C'est une professeure de yoga et allez savoir pourquoi, elle m'a suivi à Ahmed puis à Sano pendant quelques semaines. J'ai encore une fois été très chanceux, car en plus de tenir la caméra, elle m'a accompagné durant cette nouvelle transition. C'est d'ailleurs avec une certaine émotion que je regarde ces images, car ce sont mes premières vidéos sous-marines. Étant yogi, elle a cette capacité incroyable de ne presque pas respirer. Et nous avons fait ensemble des plongées de 100 minutes avec nos petites bouteilles de 12 litres. Pendant ces moments avec elle, j'éprouve un réel plaisir à guider mon ami dans ces sites que j'avais gardés en mémoire. Grâce à mes nouvelles compétences, je peux à présent l'amener dans d'autres zones qui m'étaient avant inaccessibles. 
Pour être vraiment honnête, après mon expérience de plongeur pro, j'étais devenu aigri, car la réalité du métier était très très loin des cartes postales, et je n'arrivais plus à profiter du moment présent. Grâce à Amy, je redécouvre les raisons qui m'ont poussé à devenir plongeur, et je vais vous les partager. C'est vraiment un sentiment unique de pouvoir emmener ses amis sous l'eau, car plus que jamais, on a ce sentiment de partage et d'intimité. Et au-delà de ça, pour moi, c'est un moyen d'honorer la confiance que l'on m'a donnée. Quand je guide mes amis, c'est un peu ma façon à moi de leur dire que concrètement, je suis là pour eux et que je peux prendre soin d'eux. Et comme chaque plongée est unique, ce moment passé ensemble le deviendra aussi. Nous restons deux semaines avec Amy, et moi, je peux tourner une autre page. Une page assez dure, mais très importante pour moi. Ah, la dure vie d'aventurier. Et oui, encore une fois, c'était dur. Mais pas pour les mêmes raisons. Ou well, alors, euh, Argonaute, euh, paye ton psychiatre. Hein. Car si en 2017, j'étais devenu un plongeur professionnel et j'avais atteint certains de mes objectifs, malheureusement, je n'arrivais pas à vivre. Et d'ailleurs, si sur ces images, en fait, je suis assez mince, hein, eh ben, c'est principalement parce que je ne mange que du riz. À l'époque, il me manquait en fait certains codes et certaines logiques professionnelles pour pouvoir faire des contacts et éventuellement bah, me sortir de cette situation difficile. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai créé mes vidéos Argonaut Pro où j'explique en fait les salaires au niveau de la plongée et comment s'organise l'industrie de la plongée. C'est un peu pour vous éviter de vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais en 2017, c'est-à-dire avoir la dalle. Bref, à ce moment-là, j'étais déprimé, fatigué et je faisais un peu le deuil de mes projets en Indonésie pour la seconde fois. Et en fait, au moment de quitter l'Indonésie, au moment de quitter Ahmed, je m'étais fait cette promesse de ne revenir uniquement si j'arrivais à vivre décemment de la plongée et si je pouvais économiser de l'argent en étant plongeur. Je me l'étais juré. Si je voulais revenir il fallait que j'atteigne cet objectif. Bref, nous étions en 2017 et pour la seconde fois, je repartais. Du coup, on reprend le magnéto et on va avancer encore un petit peu dans le temps. Vous vous accrochez Il aura fallu attendre deux ans et passer par le Portugal et surtout l'Australie pour enfin revenir sereinement à Bali et m'offrir mes premières vraies vacances. Lorsque je reviens en février 2019, les choses sont à nouveau différentes. Là, j'ai passé un an à travailler sur la grande barrière de corail. D'ailleurs, vous pouvez retrouver beaucoup de ces images sur ma playlist documentaire. Et une nouvelle fois, pour fermer ce chapitre dont le meilleur a côtoyé le pire, je repasse par Bali et surtout par Ahmed. Mais maintenant, je ne suis plus le simple plongeur débutant, ni même un instructeur. Je suis revenu pour préparer Argonaut plongée. Maintenant, je me promène avec ma petite caméra Olympus TG5 pour ramener des images et améliorer mes compétences en vidéo sous-marine. Mon nouvel objectif de vie est simple, je veux faire des documentaires sous-marins. Le problème, c'est que j'ignore comment, donc je fais des images au pif en me disant que c'est déjà un bon début. Cette fois, je rentre en contact avec Antoine et son centre de plongée Bali Dive Trek. Le monde étant petit, je l'ai rencontré grâce à Harold, tu te rappelles Mon mentor. En échange de quelques vidéos et surtout par gentillesse, il me prête des bouteilles et m'accueille dans son centre de plongée. Je peux donc plonger en Nitrox 32 avec des blocs de 15 litres pendant plusieurs jours. Et autant vous dire que je vais en profiter un maximum. 
Et encore une fois, j'ai énormément de chance, car je ne suis pas seul. On n'a pas vraiment le même équipement. Hein. Je rencontre Ben, un super instructeur en Rebreeder CCR, qui est aussi en vacances à Bali. Ouais, ok, ok, ok. Il est moins mignon que Amy. Hein. C'est vrai que euh, la prof de yoga... Ben. Mais Ben est super sympa, car Ben, en fait, il était venu avec son GH5 pour s'entraîner aussi. Et vous savez quoi Il m'a donné tous ses rushs vidéo. Ça veut dire, en fait, que j'ai des rushs de GH5 en 4K dans un de mes disques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, parfois, dans mes documentaires, vous voyez des images un peu plus belles, hein, comme celle dans l'épave, celle-là, par exemple. Eh bien, en fait, elle m'a été prêtée par Ben. Mais vous savez, le plus cool, c'est que l'on a filmé ensemble les mêmes choses. Donc, je vous prépare un jour une petite vidéo GH5 versus TG5. En fait, ce serait un peu comparer les qualités d'image d'un setup à 10 000 euros et d'un setup à 1 000 euros. Donc, euh, encore une fois, j'étais très très bien accompagné et Ben était super sympa. Et j'enregistre en quelques jours autant de petits poissons que durant une année en Australie. Et encore une fois, à mon grand étonnement, je découvre de nouveaux terrains de jeu. Par exemple, je peux passer tranquillement 20 minutes sur un frogfish. Je me rappelle d'ailleurs que ma première plongée en mug dive avait été très décevante pour moi, car j'ignorais qu'il fallait en fait chercher de la macro. Et je m'étais dit, euh, super, j'ai vu un terrain vague. Hein ouais, bon, ok, ça va, ça va. Maintenant, j'ai compris hein, pourquoi les mug dives, c'est sympa. Bon, j'en étais où déjà Avec Amy, en 2017, j'étais responsable d'elle. Donc, je suis toujours resté très prudent. Mais avec Ben, nous sommes tous les deux professionnels, donc je peux filmer pour la première fois dans des épaves. Ici, nous approchons le Boga, près du village de Kubu, et je vous laisse admirer ces quelques images tournées par Ben, car on va être honnête, hein, mon TG5 en grand angle, il est aux fraises. Vous trouverez le lien de son travail dans la description, ça s'appelle Paragon Dive. Encore une fois, je me rends compte que je ne suis qu'au début de ma carrière de plongeur. Grâce à Antoine et Ben, je découvre le monde des recycleurs et de la plongée technique. Aujourd'hui, je sais que je reviendrai ici pour me former et explorer de nouvelles zones. En 2019, pour la première fois, je quittais Ahmed avec le cœur léger. Bref, c'était ma petite histoire d'amour avec Ahmed. Oh, et une dernière chose, si vous venez à Med, pensez bien à prendre des bottines. Hein. Ne venez pas avec des palmes chaussantes, c'est une très mauvaise idée. Prenez des bottines épaisses, hein. sinon vous aurez l'air d'un danseur de flamenco à chaque fois que vous voudrez rentrer dans l'eau. Et vous allez passer pour un coup. Là, le professionnel... Euh... <coughs> voilà pourquoi la région d'Ahmed est si spéciale pour moi. Et aussi pourquoi je pense que c'est l'endroit parfait pour les plongeurs. Car du DSD jusqu'au Monitora, vous trouverez de quoi faire. Vous trouverez de quoi plonger et de quoi vous former. D'ailleurs, moi-même, la dernière fois que je suis allé à Med, j'ai passé mon niveau de Gas Blender chez Bali Dive Trek. Et dans le futur, je compte bien y retourner avec vous pour devenir un plongeur en recycleur et explorer les fonds à 120 mètres. Ça s'annonce bien. Mais pour ça, il faudra vous abonner, hein Rappelez-vous, il me faut des partenaires. Alors certes, les fonds marins ne sont pas aussi beaux qu'à Nusalamangan ou euh, sur les îles des Komodo ou bien en Sulawesi ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ça reste quand même un lieu où vous pouvez passer une semaine et plonger dans des sites différents tous les jours, avec des épaves, des mug dives, des tombants, des dérivantes. Il y a beaucoup de diversité. Et ça, pour les plongeurs, c'est vraiment cool. Et en bonus, bah, c'est facile d'accès hein, à 3 heures de route de Sanur. Donc, euh, ça vaut le coup. Hein. Oh, et une dernière chose que j'aime bien avec Ahmed, c'est que c'est très bien placé. Vous pouvez faire plein de trucs, notamment escalader le grand volcan Agung. Hein. 
Vous savez le, le volcan qui pète de temps en temps On peut pas rester là, Bobby Si on reste là, on va y passer Là, on est bloqué dans l'ascension Parce qu'il y a trop de vent On est obligé de s'allonger, sinon on se casse la gueule Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle était un peu différente, mais comme la vidéo sur les tortues de 2019, je voulais vous partager une histoire un peu personnelle. Hein. Et donc là, bah, c'est le lien que j'avais avec le lieu où j'ai appris à plonger. Et croyez-moi, j'ai hâte de vous emmener là-bas pour vous partager un peu bah, le quotidien à Ahmed à travers des vlogs et peut-être tourner une nouvelle page. Qui sait Oh et une dernière chose avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous parler de ma première pub. On va parler d'un livre. Je vous montre. Voici 40 fausses idées sur les requins. C'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Cré, qui m'ont contacté sur YouTube. Et je suis assez content parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vous vous en doutez, les requins. Et c'est le premier placement de produit sur la chaîne. Mais euh, ils ne me payent pas pour ça. Par contre, j'ai un exemplaire à vous faire gagner. Du coup, ce livre, de quoi il parle Eh bien, il a été écrit par euh, Joanne Mourier et préfacé par Laurent Balesta. Rien que ça. Au passage, Laurent Balesta, j'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Et si vous cherchez un stagiaire, je fais le café. Ouais, et les omelettes. Personnellement, je pense que c'est un super livre de vulgarisation qui permet un peu de s'initier et de s'introduire dans le monde des requins. Hein. Euh, on y apprend des trucs assez cool, allant euh, des cerveaux, de leur comportement en groupe, euh, des attaques, des espèces en voie d'extinction ou pas. Et vu que c'est un format en fait assez simple à lire, découpé en 40 petits morceaux, et eh ben tu peux euh, facilement te lire. Euh, un ou deux clichés avec ton petit café et puis après aller faire autre chose. Hein. Donc moi qui ne suis pas un gros lecteur, je l'ai dévoré. Et je pense qu'il aurait sa place dans ma bibliothèque. Mais je ne vais pas le garder parce que je vais l'offrir à mon petit cousin. Et en parlant d'offrir des trucs, j'en ai justement un à vous faire gagner. Donc si vous voulez gagner un exemplaire, c'est très simple. Vous allez sur argono-travel et je vais poster en story ce week-end une question. Une question qui parlera de la vidéo. Hein. Et peut-être même que ce sera une question en rapport avec la caméra qui est utilisée par Ben. Hein. Voilà, je vous donne un indice, juste comme ça. Ou bien ce sera une question sur mes mossurations pendant qu'Emi me filme. Take it off. Donc je posterai la question en story sur Instagram et le gagnant sera tiré au sort. Ensuite, la maison d'édition vous enverra un livre tout beau, tout neuf, rien que pour vous. Et si vous ne gagnez pas, eh bien, je vous recommande malgré tout d'acheter euh, 40 fausses idées sur les requins, édité par K et euh, écrit par Joanne Mourier. Pourquoi Parce que c'est un livre très sympa à lire hein, et que ben, je vous le recommande. Donc, euh, vous pouvez y aller. C'est cool. Et puis aussi, achetez-le. Comme ça, peut-être que les autres maisons d'édition m'enverront d'autres bouquins et mon petit cousin, il aura une super bibliothèque. Hein, il aura la plus belle bibliothèque marine euh, de sa classe. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère, comme toujours, que ça vous a plu. Je suis très content car on se rapproche des 5000 abonnés. Donc euh, la chaîne grandit petit à petit. Et moi, je vous retrouve au courant du mois pour un prochain documentaire. Non, peut-être pas. Je vous retrouve au courant du mois pour une vidéo Argonaut Pro ou un vlog. J'ai des choses qui se préparent pour Mars. Je ne sais pas si avec le confinement, on va réussir à le faire, mais ça pourrait être cool. Je vous remercie et puis comme toujours, à bientôt dans le bleu. Ciao